Bienvenida mi queridas arañitas a tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi. Hoy tenemos este hermoso modelo, una pulsera de eslabones con balines decorativo. Sé que te va a encantar, así que quédate hasta el final de la clase en tu curso gratis. Comencemos con los materiales que utilizaremos. Hilo coreano de 70 centímetros de largo y un hilo de 2 metros 70 centímetros. También vamos a utilizar balines decorativos y para el cierre una cuenta de 8 milímetros o la que tengas disponible. Acá tenemos el hilo de 70 centímetros. Este lo doblaremos a la mitad exacta y para encontrar la mitad debes unir las puntas que te queden así del mismo largo y encontrarás la mitad rápido y fácil, así. Aquí tenemos la mitad, la marcamos para no perderla y así poder marcar la mitad y trabajar en este lugar. Muy bien, aquí donde tiene el doblez es la mitad de nuestro hilo. Allí comenzaremos a realizar nuestro tejido. Pero es muy importante que mantengas tenso el hilo, ya sea con tu carpeta de ganchos, cinta adhesiva, que mantengas tenso para trabajar con comodidad. Luego tomamos el hilo más largo, el de 2 metros 70, y doblamos a la mitad también. Unimos las puntas que queden del mismo largo y así encontraremos la mitad exacta, rápido y fácil de este hilo. Luego esta mitad del hilo la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central. Aquí exactamente en la mitad del hilo central, por debajo. Luego doblamos esta cabecita para que los dos hilos pasen por este agujerito. Sacamos los dos hilos de abajo hacia arriba, así. Apretamos, vamos a apretarlo así hacia el lado izquierdo y que este nudito nudo alondra quede exactamente en la mitad de nuestro hilo central. Así, miren, así les debe quedar a ustedes. Quedan dos hilos, el de arriba y el de abajo. Tomaremos el hilo de abajo y comenzaré a realizar nudo alondra. El primer nudito es por encima, regresamos hacia la izquierda por debajo del hilo y sale por esta barriguita. Apretamos este primer nudito que quede bien ajustadito hacia arriba. El segundo nudo es por debajo del hilo central. Regresa hacia el lado izquierdo por encima del hilo central pero entrando por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos. De esta forma tenemos otro nudo alondra. Ya tenemos dos nudos alondra. Repetimos. Por encima regresamos por debajo, sacamos todo el hilo por este agujerito y apretamos. Así se hace el nudo alondra. Un nudo por arriba y luego el nudo por debajo del hilo central. Repetimos varias veces hasta tener varios nudos alondra. De esta forma. En total serían 11 nudos alondras y deben quedarnos así. Mire, ahora vamos a colocar los hilos centrales, el hilo más corto, mirando hacia abajo y lo vamos a unir para que estos nudos alondra no hagan un ojal, así, un hermoso ojal de nudo alondra, lo cual queda precioso. Ahora este ojal lo vamos a presionar con nuestra carpeta de ganchos, estos dos hilos centrales lo tensamos muy bien y con estos hilos anudadores hacemos el nudo plano, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Apretamos fuerte para que se cierre el ojal perfectamente. Ahora el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y sale por este agujerito. Así, es súper fácil realizar los nudos planos para que cierre el ojal. Luego de dos nudos planos, vamos a realizar nudo alondra. Tomamos el hilo de la derecha y vamos a hacer nudo alondra solo rodeando el hilo central del lado derecho. El del lado izquierdo lo dejamos a un lado. Solo el hilo central del lado derecho vamos a ir roda rodeándolo así para poder realizar nudo alondra. Recuerda, el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. Rodeando el hilo central por arriba, regreso por debajo. Luego por debajo y regreso por encima del hilo central. Así. Observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que tú puedas copiarlo. Y veas cómo este tejido de nudo alondra te quede perfecto. Debes apretar cada nudo con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor y se vea mucho más bonito. Cuando tengamos tres nudo alondra, colocaremos un balín en el hilo central que estamos anudando y luego realizamos tres nudo alondras más, rodeando nuestro balín. 
El primer nudo lo hacemos por encima y el segundo nudo por debajo del hilo. Así, apretamos y ya tenemos un nudo alondra después de nuestro balín. Vamos a realizar tres nudos alondra. Listo, ya tenemos los tres nudo alondra y así nos debe quedar en, en el lado derecho. Ahora vamos a hacer exactamente igual en el lado izquierdo, rodeando solo el hilo central del lado izquierdo. Por encima regresamos hacia el lado izquierdo por debajo, ahora por debajo del hilo y regresamos al lado izquierdo por encima, siempre entrando por la barriguita que tenemos acá. Así, apretamos ya tenemos nuestro primer nudo alondra. Vamos a realizar tres nudo alondra. Luego de los tres nudo alondra colocaremos un balín en el hilo central y ahora hacemos tres nudo alondra nuevamente después de nuestro balín. Listo, ya tenemos 6 nudo alondra en total y un balín en todo el medio. Ahora cerramos este ojal con nudo plano. El de la derecha por encima de los dos hilos centrales, el de la izquierda por debajo de los dos hilos centrales y apretamos. Ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Apretamos y miren cómo nos queda nuestro primer ojal decorado con balines. Hermoso, ¿verdad? Vamos a repetir estos pasos. Recuerda. Son tres nudos planos, un balín, tres nudos planos. Y lo mismo hacemos en el lado izquierdo. Tres nudos planos, un balín y tres nudos planos. Así vamos a hacer los ojales de nuestra hermosa pulsera. Ya verás lo original que queda. Solo debes seguir los pasos y realizar la cantidad de ojales dependiendo del grosor de la muñeca. Si quieres una medida Perfecta, debes tomar una cinta métrica, rodear la muñeca y así tendrás la medida exacta que necesitas tu pulsera. Si quieres una medida estándar, puedes hacerla de 16 centímetros de largo. De esta forma tendrás una pulsera súper, súper hermosa y puedes venderla porque tendrás una medida estándar. Además, esta pulsera tendrá un cierre muy original que combina perfectamente con el tejido. Por eso te invito a quedarte hasta el final y ver el resultado. Quiero aprovechar mientras realizamos estos hermosos ojales para invitarla a nuestro curso totalmente gratis. Aprenderás a hacer muchísimos diseños que están a la moda. Acá, igual que comenzamos, cerramos con nudo plano. Miren que ya tenemos la cantidad de ojales que nosotros deseamos. Muy bien, dos nudos planos para cerrar y miren lo hermosa que se ve. Se ve bastante original y un trabajo perfecto y súper fácil de hacer. Así que anímate, manos a la obra. Acá cortaremos estos hilos que nos sobran y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. En cada clase menciono que sellar es muy importante hacerlo bien. Quemar suficiente para que el hilo quede aguadito y este lo puedas pegar contra los demás tejidos. Así tengas un buen pegue. Debes observar que esté bien pegadito, porque si queda levantado o despegado, debes volver a quemar para que quede bien pegadito. Esto dependerá que dure muchísimo más tu tejido. 
Ahora nos quedan estos hilos centrales. Aquí estos dos vamos a colocar nuestra cuenta. Esta que es bastante grande. Así que los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. La llevaremos pegadita a nuestro tejido, así. Y realizaremos un nudito en la parte superior de nuestra cuenta. Un nudito simple y sencillo, así. La llevaremos bien pegadito hacia arriba y apretamos fuerte. Y estos hilos que nos sobra podemos cortarlo y sellar. Es muy importante el sello para que este nudo que acabamos de hacer no se vaya a desarmar. De mi parte yo voy a dejar los hilos un poco largo, pero esto es dependiendo de tu gusto. Si quieres colocarlo bien cortito pegadito al nudo o largo como lo estoy haciendo yo, como a ti más te guste. Ahora este, este balín o esta cuenta que tenemos acá pasará por el ojal que hicimos al principio, por aquí. Así que alaremos todo el hilo y pasaremos nuestro ojal, que quede apretadito para que no abra con facilidad. Así, que quede ajustado. Pasamos toda nuestra cuenta y así nos debe quedar. Nuestra hermosa pulsera con un cierre bastante original. Queda precioso y sé que a tus clientes les encantará. Pero me encantaría saber tu opinión, así que en la parte de abajo de este video hay un espacio totalmente gratis para que dejes tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para que disfrutes todas y cada una de las clases. Nos vemos en un próximo proyecto.